la fusion nucléaire, vendue comme l'énergie du futur, pourra-t-elle vraiment fonctionner J'ai déjà fait une première vidéo pour poser les bases de la fusion nucléaire, parler du projet international ITER en construction dans les bouches du Rhône, et notamment de sa communication parfois trompeuse pour obtenir des financements de 35 États et l'adhésion du grand public. C'est une enquête en deux parties, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la première partie avant de revenir ici. Aujourd'hui, on va aborder les aspects plus techniques pour répondre aux mêmes questions. La fusion nucléaire pourra-t-elle fonctionner un jour à l'échelle industrielle et est-ce que ça sera sans danger Pour comprendre un peu mieux comment la fusion nucléaire pourrait théoriquement produire de l'énergie infinie, il faut comprendre comment elle fonctionne. On va donc s'intéresser de près à ITER, dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Ce projet public de réacteurs à fusion nucléaire, qu'on appelle un tokamak, a pour objectif de fonctionner grâce à la fusion d'atomes de deutérium et de tritium, qui sont deux isotopes de variantes de l'hydrogène. Stephen Krivit est un journaliste américain qui a travaillé près de 10 ans sur la fusion nucléaire, et pour lui, il y a un problème dès la conception d'ITER. D'abord, parce que la nature ne produit pas de tritium. The propaganda that we've received about fuel for nuclear fusion is that it's abundant, unlimited, and universally available. The reality is, is, is much different. Tritium that is available for commercial and scientific purposes is produced as a waste, as a byproduct from a small group of specialized nuclear fission reactors, heavy water nuclear fission reactors. Most of them are in Canada. They are all very old. Most of them will be decommissioned within a few decades. And Canada does not plan to build new ones. Il existe à l'heure actuelle environ 19 kg de tritium sur Terre produit par ces réacteurs nucléaires canadiens. Donc s'ils s'arrêtent dans quelques décennies, il faudra bien trouver une autre façon de produire du tritium. Les scientifiques misent donc sur la production de tritium à l'intérieur du réacteur. Pour schématiser, en gros, la paroi intérieure du tokamak sera composée de lithium et de beryllium afin de créer une réaction qui produira finalement du tritium. Mais là encore, il y a quelques défis techniques à relever. So they are planning to make this from lithium. In nature, there are two isotopes of lithium, lithium-6 and lithium-7. 94% of lithium is the lithium-7 isotope. The problem is that lithium-7 won't work. This is because of the way nuclear fusion reactions work. When lithium-7 is impacted by a neutron, it has a very low probability of reacting and producing tritium. On the other hand, when lithium-6 is hit by a neutron, it has a very high probability of reacting and producing tritium. What they have to do is they have to enrich the lithium. In fact, the only process that was known to work well to enrich lithium used mercury it was toxic to humans and to the environments at least in the united states it was banned and made illegal in the 1960s nobody knows an alternative way to enrich lithium-6 yet but there's one final problem you have to be able to breed tritium in a fusion reactor faster than the reactor consumes it, the tritium, including any downtime and including any, any losses. And according to scientists from the most prestigious fusion research institutions in the world, including the ITER organization, there is no known physics or technology that can do this. Even if you had a way to make the lithium, the enriched lithium-6, even if you had that in your hand, they've said that there is no known way to breed the tritium fast enough. Bon, donc ce qu'ITER tente de vendre, c'est-à-dire une énergie quasi illimitée, parce qu'elle serait d'une certaine façon auto-alimentée, n'est pas encore prêt de voir le jour. 
Techniquement, on ne sait pas produire de l'énergie positive par la fusion nucléaire aujourd'hui. Alors les défenseurs d'ITER diraient que ce projet n'est pour l'instant qu'une expérimentation, mais une expérimentation à 44 milliards d'euros tout de même, et on va le voir, une expérimentation qui n'est pas sans danger sur le corps humain. On l'a vu rapidement juste avant, la paroi intérieure d'ITER, celle qui sera en contact avec le plasma, sera composée notamment de beryllium. Le beryllium, c'est un métal qui permet de produire du tritium. ITER Organization explique sur son site que c'est en raison de ses propriétés physiques exceptionnelles, il contamine peu le plasma et retient peu l'hydrogène, qu'ils ont choisi le beryllium comme matériau de revêtement de la première paroi. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le beryllium est hautement toxique pour l'homme. Et pourtant, ils le savent. En effet, j'ai pu consulter un rapport interne à ITER qui date de 2020 et qui explique clairement les risques liés au beryllium. Voici quelques-unes de ses conclusions. Il explique d'abord que l'exposition au beryllium de la peau et des poumons entraîne une maladie pulmonaire invalidante appelée maladie chronique du beryllium. Environ 40% des individus sont génétiquement susceptibles de contracter la maladie chronique du beryllium, qu'on appelle aussi la berylliose. Selon les prévisions, 450 personnes travailleront en contact avec le beryllium sur le site d'ITER pendant toute la durée du projet. Si les risques liés au beryllium ne sont pas contrôlés efficacement, plus d'une centaine de cas de sensibilisation au beryllium, c'est-à-dire une réaction momentanée au beryllium, ou de berylliose, donc de façon chronique, pourraient se produire. Et enfin, le rapport estime que le beryllium apparaît clairement comme le risque professionnel le plus élevé pour le projet ITER. Ce rapport, il a été écrit par Catherine Creek, une experte du beryllium. Aujourd'hui, elle ne fait plus partie d'ITER. Alors je l'ai contactée pour lui demander les raisons de son départ, et c'est notamment à cause de ce rapport qui dérangeait à l'époque. I was asked to give a presentation to an internal nuclear safety committee and about the risks of beryllium and I gave I prepared the presentation and my manager wanted me to change a lot of things. And I I kind of went along with it at, at the end. I said, I just can't do this. I'm going to give my original presentation because it's accurate. And so he, he, uh, he said, you can't give it. And I said, I am giving it. And he said, well, I'll give the other presentation that we are revising. I'll just give it. I said, okay, Spencer, if you want to give it, go ahead, <laughs> you know, And, and then at the, the, the next day when the presentation was to be given, he said, well, go ahead and give your presentation and I'll just argue with you during the meeting, which he proceeded to do. And um, after that, I said, that's, that's the end. Uh, I'm, I'm quitting because, uh, you know, it's just too difficult to work with people who don't want to do The right thing. <laughs> Maintenant qu'elle est sortie de l'organisation ITER, elle a un message à leur faire passer. I think today I'd like to tell them that I don't think that they should initially use beryllium. The country is not prepared for it. The country doesn't have regulations for it. And you know, if they were to really consider use using beryllium, they should definitely put people who are experts in Levels of management that can affect the change. Depuis septembre 2022, un nouveau directeur général est à la tête d'ITER Organization. Selon des employés encore en poste, il prend davantage en considération les risques liés au beryllium et chercherait à limiter, voire abandonner, l'utilisation de beryllium dans ITER. Voilà, c'est la fin de ce deuxième volet de mon enquête autour d'ITER. Merci d'être resté jusqu'ici. J'ai essayé de vous rendre ça le plus compréhensible possible sans mettre de côté la complexité des enjeux autour de la fusion nucléaire. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire. A bientôt